Baie welkom, dit is episode 23 van uh, Driepoot. Uh, Valentijn, uh, baie welkom, dit is so middag jy te dankie dat jy middag jy te afstand, ek sien jy te baie aan die koud in Suid-Afrika. He. Baie welkom. Ja, hallo Dani, hallo Jan, ja, dit is nogal koud, ons het een lekker koude front hier, so, uh-huh. ons nie gewoond is nie, so, ons draai yeah. maar aan. <laughs> ja, Petorie, anders voel, 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 voel ons vrystaters altyd, man, nee. <laughs> ja, hallo Jan, ja, ja. daar is een dankie weer, vrijdag aan by jou. Hallo Dani, hallo Valentijn. Welkom, Jan. Ja, dat goed. Ja, dat gaat goed bij. Dank je. Ons, ons kan niet klaar van. Kan we niet maar. Ik moet je zeggen, is een matige zomer is zo. Um, bij reen en dan die weer die dag na die reen is het niet zo so, so verschrikkelijk warm. Die zon is bij dankbaar de afweer. Ik ben net eerst bij. Ik heb dan net gewonder. Ja, Jan. Je praat eerst dan niet. Ja, ik ben net mijn potje wijs. Hij hij het gemaakt. <laughs> Lise het om toe en daar aan so gaat, so gaat, met een klomp aan haar goed binnen ingestop, maar ooit keer het gemaakt, wat is al. Ja. Het jy al iets in hom gekook? Nee, man, hy is net so ef, jy weet, hy is net so ef het klein, uh, hy sal het twee mens ooit keer wees, so, die oomlik hou, kom nou maar net hier, so, eers, um, uh, Lies het ook saam gebring, jy, sy het een of ander tover bestanddeel vir beester. Uh, Zimbabwe is een Engelse vriend van my, wat vir ons geleer het om beester te maak, met een of ander tomati, bredie, ek dink is het, jy weet daar is Tor, ek dink is het Royka of Tor, sopperige ding, wat nou, man, maar het <laughs> beester is heerlik met die, so, <laughs> sy het van dit saam gebring, so, ons, ek weet nie, ek het vast, ons gaan eers wacht vir die winter, voor ons beester te maak, nie so goud wat ons ivers, <laughs> Je is daar nie aan, ek krijg wat ons al maak. So, jy kan een ja. lekker saus daar binnen na die poikie maak, wat nou oor die, die nou ah. oor die beester het kan gooi, of oor die reis, saam met die beester. Ja. Ah, nou man. maak jy, nou maak jy plan, <laughs> ja, ja, lekker. Ek sien um, in die week een meme van uh, iemand wat nou, hy wees nou so groot pot, soms so silver pot, hy sê, maar as jy maar die pot uitgehaal, dan weet jy, jy het vir die volgende vier dagen die selfde kos. <laughs> jy weet, so, ja. uh, dis was my ouwe potje kos ook is, maar nie dat ek, ek sit nou in kwel soos ek hier praat, uh, ek klaar nie as ouwe beeste, drie, vier dagen in rij, jy het weet, van wat oorgebleid nie, as daar oorblijd natuurlijk. Hoor jy, Valentijn, jy het gaan jag in die tussentijd, ons soek al die detail, vertel een bykie, man. Ja, dankie Dani, nee, ons het gaan jagen aan Stella se wereld, so, Goed. Um, ons is nou so groepie, hoeveel mense was ons, ses mense, so ses manne, um, so is ja. een bykie, een bykie verder skoot, is maar meer raas bome, en so het is in maas eindelijk maar meer vlakte plaas, um, en hy is opgedeel in, in kleinere gekampe, wat die jag eindelijk baie lekker maak, vir Goed. alles jy nou een um, kwesbok of so kry, want die kampe is so klein, dan kan jy net vir die boer, ja. of jy so laat weer, dan maak jy net die hek toe, want ons hekke ook by elke kamp, en is Goed. toegespan met hoge wildeining, so nie dat ons gelukkig nie een kwestkoot gehad nie, maar, maar die opzet van die plaas is rarig wel lekker. Goed. Um, maar ons een mak kameelpert ook, want jy in die aan is so'n bykie kompla, maar baie ulik. Um, sure. En ons het, ja, het was verskrikkelijk koud, damme het ook gevries in die ochend, maar sure. ons, het, ons het baie lekker gejag, ja, ons het... Um, hele klompie, daarom mooi bokke ook geskiet, uh, blauwe beeste, blauwe beeste, gemsbok, uh, blesbok en waterbok en so meer, maar um, dan die twee klein mannen was ook saam, so het ook elkeen daarom een bok geskiet, um, en ja, so die rituele is gedoen, en uh, okay. hulle sien is om uit na volgende jaar, so ja, so het was heerlijk gewees, um, baie lekker, lekker ja. Uh, het jy sê in Mooi geskiet, uh, waarom het hy geskiet? Want ek bedoel, ek toch, ek gaan met die 2200 skiet, maar daar leed toe een waterbok ook een ding. Ja, as een waterbok, uh, maar nie, hy het met 243 geskiet. Um, wow. En ja, mooi, mooi bladskoot. Um, okay. En ja, hy het eindelijk baie goed gedoen, ja. So ek sê yes. toch. Eerste bok. Dit was die eerste bok, ja. So die, ja. die, um, Die, ja, so dit, ach, dit was maar nie die geleentheid wat omself voorgegeen het daar, en toe, ja. en maar waterbok was die eerste bok, hy is eigenlijk, a, ek denk hy besef al hoe gelukkig hy is nie, maar, ja, 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 <laughs> ja, ja hy, is, hy is baie blij, ja. Ja, net jou waterbok geskiet? Ja, Dani, ek het al waterbok geskiet. Okay. Uh, interessante bok om te jag, gewoonlik is jy kroes jag, 
uh, rooibokke en dan val jy dood oor die waterbokke, want as jy nou hulle nou nie op die spijskaart nie, en die oomlik wat jy nou oorslaan en besluit, vandaag gaan ek een waterbokke kie, dan kree jy weer nie, jy weet ons hoe van het. <laughs> Absoluut. <laughs> Absoluut, nee, dit is so. Ons het daar so by stokpunt, is so tropie van so 20. So, uh, Hulle is, daar, hulle is daarom redelijk altijd op die spuiskast, maar goed, hulle is ook maar een skelm, jong. Ek het, ek het ons een keer vertel van hoe een waterbok so by sons opkomt, kyk jy my so in die son in 200 meter, en dan sleep hy hier weer. So, um, ja, uh, hy sal nou nie, jy bedoel, hy sal nie weet hoe gelukkig is hy nie, want baie groot mense, jy weet wat al jare jaag het nog die waterbok geskiet nie, nee. Nee, beslis, en, en dan ook, wel, ek het nog self nie as een waterbok geskiet nie, so hy het mm. my, mm. my voorgespring, maar ja. mens onderskat nogal die grootte van hy bok, ek denk as ja. omdat hy, sy bene is bykie korter as die gewone bok, so hy is, hy is nie so hoog op die hoef nie, maar, ja. maar is, is een baie mooi bok met mooi vleis hoor, ja. sê, ek sê nog ons uit na sy, sy vleis. Het jylle, het jylle, hoe ver was hy weg? Excuse ja. Hy was 93 meter. Um, oh, is lekker nabij. Ja, is net so, lekker, so, ja. Baie is goed, ja. En het jylle daar laat afslags, jy weet, um, uh, net uh, vel af en so aan, en dan gaan jylle nou maar weer bewerk, morgen of so. Ja, so morgen is weer vleiswerk, maar dit is nogal interessant hoe die, hoe die areas verskil. In die omgeving, lyk my as die manier, maar hulle slag om af en dan, Hang hulle om eers die eerste aand um, buiten, hulle, hulle, is nou, hulle het nou mooi wat hulle die vlees en so kan uithou, maar dan hang hulle om buiten met die vel aan, Goed. En, en dan sal hulle om eers die volgende dag die vel afhaal en om dan in die koelkamer te skuif, maar dit is maar hulle manier, en klink my, dit is maar die omgevingse manier, um, maar, maar ja, die bokke, die bokke is in baie goeie conditie wat ons geskiet het, so Ok, het jy self iets geskiet, of het jy maar teruggestaan? Ek het een gemsbok geskiet, so een okay. gemsbok bol, Mm-hmm. Ja, so ek het ook daarom een, een mooie rag een... Laat skoot of het jy Willemse raad oor en ek skoot gevolg? Ja, hy was, hy was bykie verder, hy was 213, so ek, ek kon seker die kopskoot vat, maar ek meen, as jy, as jy betaal, dan maak jy maar seker, so ek, uh-huh. ek kon ek ek maar een blad skoot net achter die blad gevat, ja, en daarom ek een goeie skoot gewees. Ek uh-huh. het, so, het net so dadelijk begin grauw daar in die sand en omgeval, of in die veld oh, en omgeval, so ja, dit was, sure. ek het daar mooi uitgewerk. Jo, maar dan het jy seker die haard raak geskiet ook, ek bedoel, ja, 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 so, so, ja. baie mooi. 306? 306, ja, dit is mos maar my, my go-to. Go-to, dat is my go-to. Jou telescope is net nog nie vastgeswaist, nie, nee. Ja. Sy, hoor jy Valentijn, uh, ja, we wil nou nie politiek begin praat nie, maar een uh, boelige tyd daar in Zuid-Afrika, na, as ons nou maar net so'n bykie kan praat oor licentiëring en hernieuwings en uh, die wapenwet en so aan, uh, vertel ons so'n bykie meer daarvan. Ja, so, um, mens is redelijk bewus van die onliste wat, wat vooral in laas week hier by ons plaas gevind het, dus ja. daarom nou week later, so is het nou daarom onder beheer en rustig, so dinge ja. van wie aan normaal die, want als groot plundering met plaas gevind het, maar die trokke en so alles loop nou weer gelukkig van Durbanse kant af Gauteng toe, so, so ons het daarom nie probleme met enige, enige brandstof en so nie, so dit is, dit is daarom een goeie gedeelte, ja. maar de, um, ek, het, ek het toevallig in die week um, moes ek een heraansoek indien vir my punt 2 200 en um, so die, die ansoek uh, het so, so klein bykie geaffecteer in die, in die sin dat baie van die ouders wat met die, in die wapenafdeling werk was ontplooi na om te help met die onliste, so um, daar is een paar mense wat ek van weet wat dan daar gekom het by, by toe dere Wow. Um, wat hulle dan nie kon indien nie, um, wow. en dan die raad wat ons maar net gekry het is, vir as jy in die boekie is, is um, gaan leem maar net een politieverklaring af, wat maar net sê dat jy hier was, um, en wow. dat jy nie kon jou heransoek of een nieuwe lesse, jou heransoek indien nie, as gevolg van die feit dat die politie man in die beskikbaar was, as gevolg van die onliste nie, so, het wow. is net belangrike dat jy dan saam met jou ansoek moet ingaan, ja, yeah. um, laat, w- wanneer op hierdie stadium ons het nou eers amnestie gehad, en so, dis een groot klomp papierwerk waarmee hulle thans bezig is, en dan, as jy nou die herantsoek in die neigand tientjen en nog lang vat in die stelsel, voordat jy, voordat die licentie sal deerkom, so, het is belangrijk dat jy dit net mooi dokumenteer, 
wat hulle weet, jy was betijds daar, jy het binnen die 90 daar um, jou aanzoek ingedien, en ach, dan klein goeikies, wat, wat ek nou net weer mooi weer bewus gemaakt is van, um, as jy bijvoorbeeld sport skiet, of, of jy achterstatus het, toegeweide status het, um, is het baie belangrijk ook, omdat die, die wet by ons het technisch 90 daar, moet hulle, het hulle om het te processeer, maar het vat nou al jou wat langer, um, so is dat jou, dat jou die tijdperk wanneer jou sportskiet status er nie moet word, dat jy, dat jy het eindelijk maar um, een jaar vooruit betaal, my nie bijvoorbeeld verval einde oktober, en dan ek er nie elke jaar oktober wat ek my licensie voor jy moet betaal, ja. maar um, hulle het man net aangeraai, die politieman was, was baie behulpsom, ek moet sê, het man net aangeraai, skuif het net aan, gaan, gaan betaal maar die voor dat jou, dat jou opbetaal datuma ver in die toekomst in, um, tenminste 9 maanden uitgeskuif is, dan weet jy, wanneer hulle omprocesseer, is daar een 3 maanden speling, want hulle wil jy met 3 maanden nog geldig wees in die tyd wat hulle omprocesseer, dan weet jy, jy het nie probleme met, met al die papierwerk nie. Goed. Maar ja, dan van daarof is het eigenlijk maar die normale proces, um, waar jy dan naar aansoek indien, en dan moet die man ook net seker maak of hulle wel hulle bevoegdheid ook moet doen, saam met die wapen, um, hulle moet maar net, eindelijk maar net hulle TFO kontak en seker maak, want hy is, hy is eindelijk net 10 jaar geldig, so laat jy dit net ook sommer saam inhandig as het nodig is. Ja, bevoegdheid, tien, is bevoegdheid 10 jaar geldig? Ja, so hy is maximum 10 jaar geldig, daar was op een stadium sprake dat hy hernie, elke keer as jy een nieuwe wapen het, en dan hoef jy om eerst te hernie met die, met die laaste wapen, maar, maar klink my op, hoewel op hierdie stadium het hanteer, is maximum 10 jaar. Um, so as jy sê maar by jou eerste wapen waar jy om gedoen het, ten die tyd wat hy tien tegen gaan verval, gaan jy jou bevoegdheid ook moet weer net daar nie. Um, as jy nou vir een jacht en as jy nou self verdediging is, het natuurlijk elke vijf jaar, al het jy ja. dan meer as een, een um, um, wapen. Self te manier sport skiet met die handwapens, gaat dan dan elke tien jaar. Ok, goed. Kijk, um, die onliste het die debat oor of die publiek in Zuid-Afrika wapens moet hee of nie, jy weet, tot een heel nieuwe vlak gepad. Men sal dink, die redelike man sal dink dat die debat is voorbij, nee? Hy is voorbij slaas. Nou, as dit nie vir gemeenskap was, as dit nie vir gemeenskap was wat saam gestaan het nie, denk ek sal die ding baie erger gewees het, so ja. baie argument is redelijk nou bewys dat hoe gemeenskap die vermoe het om, om te help en saam te staan in, in syke gevallen. Nee, maar gaan die politie nou volgende keer al manier sê kry as te opraak, as hulle nou nie vir ons te laat om vier wapens te besit. Verwijs jy na die klomp uh, patroene wat weg is, Jan? Nee, op een stadium met die uh, politie het ammunitie uitgeraak en daar het van die uh, pri- daar het by privaat persoon na ammunitie gekry. <laughs> wow. <Geloof. laughs> so, dit is aan die ene ja. kant en aan die andere kant is daar ergens er 1,5 miljoen rond is wat die, die, die wereld vol zwerf in Zuid-Afrika. Jy weet, so, ja, iemand het opgestok en uh, dit klink vir my alsof die scheepracht hou waar hulle in, uh, ingebreek het. Dit is die enigste een wat versteer was. So, iemand het geweet precies waar het is. Sure. En dat die hele, die hele skeepvraag hou, as ek nou recht verstaan, leeg gedraai. So, ja, ja, nee. Dit is een baie interessante en verdachte toestand van saak, as my so daarna kyk. Ja, as ek nou maar kyk, ek het een of twee foto's gesien waar mense by hulle buurt te staan en maar wacht hou eindelijk in die nacht. Maar as jy nou moet dink, wat ja. enige ammunitie, enige wapens daar weg van die mense waar daar wacht staan, en maar, dan staan hulle nie wacht daar nie, jy weet, <laughs> ja, as nie met een ja, stok of een kierie daar staan, wacht staan, jy weet, maar met een met blok sal ek wacht staan. Ja, verseker. Ja, en het klink vir my asof die uh, politie het baie uh, probeer om van die ouwens wat laie omgeving probeer uh, beskerm gaan sê hulle met hulle goed vat en waai, jy weet hulle met die plek oopmaak, so nou wonder mens aan wie sy kant hulle is. Ja, dit is maar nog altijd die, 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 die hangende vraag van die Afrikaanse politie is, jy weet aan wie sy kant is hulle. Valentijn is daar ja. nog iets vars niet wat, wat uit die onderste gekom het of so, met betrekking tot wapens of die wapenwet of so. Nee, nog nie veel nie daar nie is, maar die grootste niets wat nou maar net uitkom is die skade wat aangerig is. Um, ja, ja. 
Maar ja, die volgende, die volgende paar weken gaan interessant wees, so ons sal, ons sal sien wat nou um, uitspeel oor die volgende paar weke, dan, um, ja. dan kan ons bykie daar gesels. Goed, Valentijn, nou met die koel weer is daar nou, uh, dit so lekker koel is daar by julle, nou wonder ek nou of die, uh, of mense licensie nodig het, en of hy ijsbeer een ongedierte gehaag word. <laughs> ja, ek, ek hoor hier in, hier in die vrystaat wereld, jag hulle ijsbeer op hierdie stadium, maar die bokke Die bokke nou nat en dan vries hulle pels en dan is nog een klomp ijsbeere. <laughs> uh, ja, nee, dit klink my dus goed koud daar by julle, is een lekker boltong weer, nee. Ja, ja nee, is perfect eindelijk nou, ja. So, ja. Morgen is een vleeswerk gaan koud wees, hy, ja, hy koue hande op die koue vleis. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Maar bykie antivries moet hy neem. Ja, ja. <laughs> Ook <Hope he> is. <laughs> ja. Weer ehm um, net so vinnig as het nou laas ek vir Philip op die program gehad wat lekker bietjie saamgestel het ingestaan het vir jou Valentijn ehm um, ons beplan nou morgen is bes nou die eerste toets teen die Leo's en op en neer het ek hier 'n kanaal gekry wat dit lewendig vir my gaan wys so ek is stuk van opgewondenheid en uh, paar sit Afrikaners het ons by mekaar kry om in die toets te kyk en ook een of twee Amerikaners dat ons nou net vir hulle bykie wees hoe like een rechte sport so, maar dan ons beplan ook weer een bykie winbik skiet ek het laatst ons vertel van die winbik skiet en so maar yeah. ek is so blij die program was in Afrikaans want die oomie wat ek oor gespot het die afgetrede fysika profie hy en my sien Johanne toe die, ding, die dag gewend, so hy skiet, hy skiet goed nie, maar, nie. maar nou wil hy die week by my weet, hy, hy het so droos in die, maar hy wil nou die week weet, uh, wanneer gaan ons nou weer skiet, want hy, hy moet nou sy, hy moet nou weet, moet hy sy katarak at, um, operatie uitstel, gaan ons eerst weer skiet. Hy is ernstig, hy klink baie kompeterend, dit is mooi. Absoluut, hy, hy, hy was ernstig toe hy vraag, wanneer gaan ons weer skiet, so, um, Ek sal moet vandag, ek het sêke nog extra volplaatjies gemaakt van morgen en ons was sommer een bykie boog skiet en so, maar jylle weet ons nou, um, hierdie boog van my, die, wel 11 september maak die boogjag seizoen hier so in ons kantie ook, jy weet, so uh, dis om die draai, wow. maar ek Jof. krij nog nie lekker, ek, ons krij nie met die boog die selle plek geskiet met die oefen, oefenpeile en die jagpeile nie, so morgen gaan ek nou rechtig vastrap en met een van die jagpeile in hierdie, in die kussing inskiet, ek het om die iwers, um, en dan nou maar miskien seker een peil afskryf, ek weet nie, um, maar ons skiet nie op die selfde plek, met die oefenpeile, al is het, dit is al 200 grein, so ek weet nie, as daar iemand is wat luister of kyk, moet raad gee, um, ons is beverig as ons aantree, uh, want ons oefen, en ons skiet lekker, en dan as ons op die wokke skiet, dan gaan, gaan dinge glad nie goed nie, maar ten elke kinder moet ons recht is, so, Klink lekker. Ja. Het jy ja, ja. net so kantlijn, dan het jy bykie nog een spaar boltong vir die, vir die rugby kijkers morgen? Ek het, ek het nog so uh, twee, drie sakkies, uh, uh, wat ek so starig uh, ransoneer. As Johanse Amerikaanse vriendkies hier kom speel, dan steek ek het weg. Ek gaan nie goeie boltong mors op tiener sentjies. Ja, ja. Uh, jy, jy moet maar uh, 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 de volse story vir hulle vertel, het laal versachtig het in die bolton. Oe, van die Merkat bolton of wat? Uh, <laughs> <laughs> Robby, Robby, wat is dat? Hulle het altijd die, ek denk hy het skramskakel gespeel, of loskakel, ek kan nie mooi onthou nie, en dan is hy by die rugby kom, en neem hy die ouwe in sy bolton af, en toe rai hy enig rooiakkel toe, het op pad daar, van sy uh, buitenkamp af, na die huis toe, en toe maak hy een bolton, En hy steek hulle toe nog maar aan sy hemsap, en hy los jou, en sat hulle dik eet, voor hy gaan, ja, waar kom die boltong van dan? <laughs> ja, dat is een goeie ding. Ja, nee. Ja. Ons het altijd, um, as ons op die plaas boltong maak, dan is dat sikke, sikke off-cut, jy weet, sikke lelike stikkies, en dat is tjelle, maar my pa het altijd gaste boltong genoem, want ons het sikke, <laughs> ons het sikke ooms van Johannesburg gehad, wat jy, hulle kan een boltong kas seer maak, oor as hulle daar van Johannesburg gaan met die boltong, dus op die plaas kom keir, en as ons hy so een kant het, dan sê my paar, as die gaste boltong nie, weet, dan as, as hy ooms kom keir, dan geef sê hulle die boltong kies. Um, <laughs> Wat is so, ooms? Um, net vinnig, 
uh, Valentin, ja, toe praat ons nou oor patroon, denk ek ook met Philip, en um, daar is nog veel te sê, um, ek besef, ek het nou nie herlaai nie, ek wil amper, jy weet, uh, probleemsporing met, jy weet, as ou nie groepeer nie, afkoop na drie punte en so, maar dis, dis meer soos dertig veranderlikes, en jy goed het invloed op mekaar ook en so aan, uh, dit, dit het ek nou degelijk be, besef laas week, maar uh, wil jy nie so'n bykie net sommer vir ons anhaak oor die, rondom die kwestie van patroon LinkedIn, soblief. En Jan, jou. Goed, um, dan dalk het so vinnig, dan, um, dan kan um, Jan ook so'n bykie intree, maar in termen van die patroon lente, so ons wil die maximum lente bepaal van, van die patroon wat hy kan wees wanneer hy dan teen die lande druk, want wanneer ons herlaai wil ons juist nie hee, die patroon moet teen die lande druk wanneer hem afveer nie, want het kan druk probleme en so veroorzaak en so meer, um, en natuurlijk is het ook nie baie goed vir jou loop nie, um, so ons soek bykie die spasie, laat hy kan spring, of hulle noem die jump, um, ja. en dan, dan kan jy nou baie rondspeel met die verskillende lentes, wat jy nou kan laai, of hangende, of, of per kaliber is um, partijmense, of hulle, hulle um, sal vir jou voorstel, wat die lentes kan jy hulle laai, of, of, of wat die groote van die sprongen, is dit 1 mal, 2 mal, 3 mal, of wat ook al het mag wees, maar al die goed het eindelijk op die einde van die dag die, die lengte en die grootte van die sprong het die invloed op die spoed wat in jou patroon skiet. Ja. En, en ons wil bij een sekere spoed uitkom waarmee ons geweer dan akkuraat skiet en, en ons verfijn dit eindelijk baie keer dikpel so ons eerstens het ons die lading en die lading gee dan vir ons een sekere spoed en dan kan ons die die, die spoed van die verfijn met die, met die jump of die, die, ja. die hoeveelheid grootte van hy sprong, ja. en dan op die einde van die dag, want het het nogal een groot invloed, Jan sal het sekerlik ook beaam van, as jy net een millimeter verstelling maak in die lengte van jou patroon, het het een groot invloed op jou, op jou um, groepering, so dis nogal een, dis een, dis een baie technische deel, maar op die einde van die dag is die skietbaan, en eh, wat hy op die papier maak, is, het, is het eigenlijk die werkelijke manier hoe jy het behoorlik gaan toets en mee rondspeel tot wanneer jy gelukkig is vir jou toepassing wat jy wil gebruik. Goed. En daar is, daar, is, daar is paar methodes, Jan het laatst, ek denk ek kortliks verwijs na paar methodes, hoe jy dit kan meet, um, en ek sal daar kortliks, kortliks um, een manier gebruik, of, of verduidelik hoe jy dit kan gebruik, as jy nou nie een of ander instrument het nie, maar Jan, is al iets wat jy daar ook wil bijdra, oor, oor dit wat ek ook nou genoem het. Valentijn, ons het laatst weet beskryf, hoe werk hier die gereedskapstikkie, so jy sal sien daar, so, die ouwens wat nou nie ding ken nie, jylle ken het nou, want jylle het om seker al gesien, hy skroefdra daar, so jy krij een doopie wat draad het, wat kan inskroef op die ding, en dan het hy hier een gleef, waar jy vir neer kan insit, en hy het die stangiekie, wat dier die uh, gleef binnen die doopie, hy gaan tot dwars dier die doopie gaan, mm. en dan het jy hier een stelskroefie waarmee jy om kan vastdraai, as jy nou op sy lengte is, so wat ons nou meeste van die tyd doen is, jy het nou die kaliber wat jy die, die uh, maximum patroonlengte voor bepaal, dan sit jy om boop die oukie, en dan sit jy die, die type punt wat jy wil laai, sit jy binnen in die dop, so jy kan hem nou in en uit beweeg op die manier, mm-hmm. en dan steek jy hierdie hele story, steek jy in die geweerse kamer, en tot jy voel dat die dopie reg in die kamer sit, en dan uh, druk jy die punt tot hy teen die lande sit, en dan draai jy om jy onder vast, kom ons jy nou maar eens, kom ons jy nou maar eens daar, mm. en dan haal jy die hele bezigheid uit, en dan jy met jou wanneer ons het laatst verduidelik dat die mens met meestal naar die oogief van die punt toe, wat hier so so sit, omdat die die, die, die lengtes na die einde van die punt toe is nie baie akkeraat nie, omdat die materiaal nie altijd op die selle plek ophou nie. Ja. So hierdie gelef is dan nou doel gemaakt vir jou wanneer om, om in te gaan sit daar, en dan sit jy nou die kaliberse bussie in op die uh, wanneer om vir hierdie specifieke punt na die oogief toe te meet, en dan beweeg jy hem af so en toe, en dan neem jy nou jou lezing daar, en dit sê vir jou, wat die, die maximum lengte is, wat een patroon wat met die punt gelaai word, in die geweerse kamer is, waarvoor jy hem laai. Ja. En dan, soos Valentijn nou sê, jy weet, jy, baie keer vir alles jy na by die maximum uh, lading is, dan wil hy ook nie teen die lande sit, nie, want het kan uh, druk, uh, uh, oordruk veroorzaak, so dan sal hy ouwe, sê nou maar, een kwart of een half millimeter of een millimeter, hoe jy ook al kies, weg van die lande af, begin daarmee, hmm. en dan sal die, die afstand varieer, terwijl jy nou jou, jou groeperings toets, 
en kijk op wat er uh, afstand weg van die landen af, kan je heel beste groepering, en dat is van die sprong waarmee je gaat werken, en als je ook een keer ziet, soos wat die, uh, die landen erodeer en verder weg beweeg, moet je baie keer die punt bykie achter om aanskuif, en, en meeste ah, vuurwapens werk goed. het so, om my groepering te probeer behoud. So, nou wil ek miskien net sê, ons het laatst ook gesê, jy kan na die, ons het gepraat oor die uh, terugdruk van die skouwer van die dopie, so wat hy nou kan doen, jy, kan nou hierdie, jy krijg eindelijk een ander gereedskapstikkie, wat specifiek daarvoor doel gemaakt is, maar omdat jy net een verbuising nodig had om te sien of die skouwer teruggedruk het of nie, kan jy net een groter busie so insit as wat die diameter is van jou punt, en dan sal jy hier is nou 223 dop en 30 kaliber gaaikie, en soos jy nou kan sien, as hy om nou daar het, dan meet hy na die helfte van die skouwer toe, dan pat is die skouwer in die nek, so dis waar die datumlijn leef, en daar hou van kopspaas hier praat. So as jy nou jou matruise stel, dat hy, as jy hom gemeet het, net om dier die matruise, en hy het hom net so'n bykie teruggedrek, sê nou maar, een kwart millimeter of so, selfs minder, jy weet, het hang af, of jy nou wil terugtrek, dan beteken dat die slot baie makkelijk gaan toemaak, so jy kan hierdie gereedskapstuk gebruik, om daar die toets op te doen. Dit is nou net twee goed, wat ons laag oor gepraat het, wat dit gevoel het, is makkeliker, as mens het vir iemand weis, as wanneer jy dit net verduidelik, want nou moet jy ons sy kop probeer, prentje vorm, en nou kan jy dit nou redelijk duidelik sien, vir die ouders wat nou, na die video kyk, jy het ras net luister, of as jy voel, jy wil het sien, dan kan jy nou maar as jy klaar geluister het, net die video weer gaan kyk, en dan sal het vir jou idee gee. En hierdie goed is, by meeste plekke wat daar laai goed is gekoop, is dit beskikbaar, jy weet, so jy kan dit van die raak afkoop, of jy kan alternatieve plan maak, en ek denk Valentijn het gesê, ons het al van tevoren een beetje gepraat over, Valentijn kan ook net die ouwens een beetje herinner, oor alternatieve methodes, om my maximum patroning te bepaal. Jan, dankie, ek gaan nou daar weer net gesels, wat is ander methode, dat ek net om te noem, die bussies is beskikbaar per kaliber, ek wil ook net noem wat die oogief is, so net laat allemaal ook verstaan, so as jy bijvoorbeeld 308 skiet, is het jy ons nou een derig kaliber punt, so die bussie sal een derig kaliber bussie wees, en dan die oogief is waar die bree of die deersnee van die dan precies derig kaliber is, en het is eigenlijk baie belangrik om van daaraf te meet, want het is een vaste punt, jou maat is baie, baie meer akkuraat as wat jy na die punt toe wil meet, en dit is een baie, dit is eigenlijk een goedkoop stikkie toerusting, wat jy net by jou by jou goed kan bijvoeg, en so ook baie, baie beter aan en ook hier raad meet. Mens kan ook net noem, dat wanneer jy een punt indruk in die dop, en die matruis druk nie op die boekant van die punt nie, hy het so holtiekie in, so die matruis vat omtrend daar af, so so, druk hy op die punt so 4 of 5 mm af van die end af. So hy druk elke keer op die selle plek, en as hierdie dimensies van jou akkeraat is, dan maak het die saak of hierdie voorkant nie 100% akkeraat is nie. Die punt gaan elke keer die selle diepte in die dop in. En as die punt het wat nie goed afgewerk is nie, dan sal het met eitje lyk of die punt bykie dieper sit, of een van hulle bykie meer uitstaan, maar dis oor daar die end van hom, nie correct gevorm is nie, en nie oor die oogief nie, die oogief is nog precies op die selle verwijsingspunt in verhouding met waar jou lande begin. Ja, toevallig op my 30.06, die punte wat ek daar laai, as ek hulle seat met my, ek gebruik een foster seating daai, dan, hy maak so fijn, as jy nou mooi kyk in die licht, maak hy so fijn ringetje daar waar die seating daai om dan gedruk het daar. En as ek hulle dan neersit in my klassie, kan ek sommers sien hulle allemaal is precies die selle hoogte. En dan weet jy, en dan weet jy, ok, alles het recht gegaan. So dit is een goeie aanleiding, ja. Dan om terug te kom na Jan toe, so het, as mys nou nie die stikkie, die overall gauge het nie, in die begin, so as jy nou nie die geld wil spandeer aan die ookie nie, hoe ek het gedoen het, heel in die begin, want toe het ek nog nie die oulike stikkie toerusting gehad nie, is ek sal die dop sit binnen in my press, en dan vat ek my neck sizing daai, en dan draai ek om net net piekie in binnen my press, en dan het sak ek, en dan draai ek om tot hy net raak, en dan dan druk ek hy dop sy nek net klein, klein, klein piekie terug, en dan voel ek die punt, as hy dan nog los kan beweeg, dan draai ek om klein piekie dieper 
en dan zo so verstel ek om totdat die punt ingaan, maar ik sikkel om om jyn en weer te skyf, en dan sit ek om in mijn kamer, maak die slot net starig mooi toe, hmm. en dan laat al genoeg wrijving is tussen die dop en die punt, laat die punt niet rond skyf as jy hem nou uithaal nie, hmm. en dan het jy ook net een goeie um, lente wat je dan kan meet, so dis, a, dis al vir die begin as jy dit wil toets, um, ek gaan probeer het ook vir as, ja, voor maak een plan. Ja. Jan, nog iets. Uh, Daniel, het laatst ek ook genoem, maar miskien dan uh, goed om het net te herhaal, is dat die kamers van baie gebeuren word gesnui om vooral algemene punt te werk. Um, so, en dis meestal naar die zwaardere kant van die spectrum toe, so die, die punte is meer stoets. So die lande is bykie verder weg, so as jy nou lichterpunte laai, dan uh, moet je die punt verder uit die, uit die doppie laat uitsteek, om na by die lande te kom, en hou maar net voorzichtig wees, baie keer, dan kry jy nou die lengte wat werk vir die punt wat jy gekies het, en as jy al jou patroene geleid het, jy het jy getoets voor die tyd nie, wanneer jy hulle nie mag gesyn wil, en so dan pas hulle nie mag gesyn nie, so jy moet net seker maak, as jy jou maximum lengte bepaal het, en jy het om nou gestel waar jy om wil hee, laat hy nog in jou mag gesyn ingaan, en laat hy nie vaarsak, of voerprobleme veroorzaak, omdat hy te nabie in die kant van die mag gesyn is nie, so dit is toch maar net een goeie wenk. Ja, um, dit is nogal een belangrike wenk, Jan, ek het dit met my punt 2200 self ervaar, uh, want hy het ook een magazijn, en dit is asof sy magazijn so klein bykie tyd verloop, maar baie min, so, en ek het om getoets met die eerste een, maar toe ek het tweede patroon wil haai, toe, toe steek die eerste een pas onder, en toe, ja, toe ek 50 rond is gelaai, op die lente, en ek kan nie in my magazijn kry, so toe moet ek nie maak. <laughs> Het is nie te groot probleem as jy na by jou pers is nie. Maar as jy in die veld is en jy kom daar achter, dan skiet jy enkelskoot van daar. Enkelskoot, ja. So, het is een baie, baie belangrike punt wat jy eindelijk daar net so vluchtig moet. Goed, 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 goed. Ja, baie dankie daar vir ouwens. Lekker inlichting, ek mense laat weet my ook, die wat hulle hulle leer baie en anders sê, hulle het weer ook nog ekstra nieuwe raad en so, en so, en so, maar miskien nog ander ouwens met nieuwe en ekstra plannen ook op die program kry. Valentijn, ek wil sommer net uh, so ter afsluiting hoor, is, is jou jacht nou voorbij vir die jaar, het klink amper hard hier om het te vraag, maar het sal voorbij, denk ek. Jong, Dani, ek hoop ek, uh, wel, het hang nou maar af van hy Friska, so vol hy is, so, die uh-huh. reel in ons huis is, is dat, ek mag nie gaan jacht as daar nie plek in die Friska's is, nie so, Ja, jy moet weg, jy moet Ja, miskien kan ons nog so ietsie inwerk in een bokskeng te help jy. Ja, ja, dat is altijd een lekker verskoning. Jan, ja, jy het seker laas jaar gedink, jy gaan Suid-Afrika toe vir jy, jy het seker gedink vir jaar, jy sit seker nou en denk volgende jaar, hoe lyk jou plan nou? Ja, daar nie, nie, ek weet nie, die, die uh, plannen en die moet bly daar, ek is seker het gaan op een stadium gebeur. Ja, ja, ja. Het is net ja. lekker wees as het nou wil gebeur, jy weet, dit is bykie weer kan uitkom, ek dink, dit is nou, jy is nou beter met jou so uit te honger, dat jy slag as jy jou nou losla, dan gaat jy nou dat nou jou oor vreet aan die jacht. Ek het al, dit is precies wat ek doen my plan, ek dink al as ek in Zuid-Afrika kom, gaan ek net plaas toe, en ek wil baie, baie mense sien, maar hulle moet my op die plaas kom sien, ek sal hulle soos die heerlijk, en dat hulle kom en gaan, kom en gaan, ek bly net daar, so, ja, daar gaan ek naar wees, vir jou, as ek eerste kan, Nee, dit sal baie lekker wees, jy weet, ek een bykie tyd in die veel te spandeer. Uh, nie so is die geleentheid nie altyd so, so goed nie, en as jy in die veld kom, dit is nie heel te maliseele bos, as wat ons gewoond is, dit is allemaal lekker om, om dit wat jy rarig geniet te kan doen, daar waar mens het rarig geniet, so, ja. ons geloof vast, jy weet, volgende jaarseizoen sal die dinge so loop, dat mens het daar gaan uitkom. Ja, dat, ek sien voorbuis nou met die pestilentie, dat hier die pestilentie voorbij is, ja, we gaan nou klomp in, en as jy wel, beinvloed. Ja, nee, nee, ek weet, um, as hulle die, die hekke die slag oopmaak, jy weet, as die uh, reis nie meer so beperk is nie, dan denk ek, die, die moet ou reg wees, jy moet sommer dadelijk, die eerste geleentheid dat jy kry, met jy kaartje kry, dat hou dan moet jy uitkom, uit die plek uit. Absoluut. Ja, ja, nee, dit is so. Valentijn, baie sterk toe met die vleiswerk morgen, en dit is jaloers, en stuur maar een foto of so, waar die vleiswerk, ek hoop, uh, jy sê, en gaan een bykie saamslag, ek, ek bedoel nie, ja, 
Ja, je weet, het is al alle klein werkjes gaan hulle maar doen, maar dat is nou maar goed. Je moet het baie Ja, ja en nogmaals, dankie dat jy in die winkel is op een vrijdagavond, uh, en op een lekker naweekje, en ons hoop die springboeken wen morgen. Ja, uh, sê Dani, jy moet die springboeken, die rugby kijkerij geniet, en ek hoop nie bottom raak op voor die spul gewen het nie. <laughs> ja, sê. Die, die mannen inspireer, en lekker naweek vir julle, mooi blijf Valentijn, lekker blijf werk. Tot ziens.